Bienvenidos a la Fiebre Amarilla, tu canal de Lakers. En español, por fin, ya era hora. Madre mía, madre mía, Kyrie Irving. Y las rondas de draft dentro intro. Temperatura infectados hasta fiebre amarilla que no tiene cura y tampoco oh, hoy me he desmelenado, eh. Hoy, hoy el pelo al viento, eh. Al airecito, cuidado, porque hoy es importante. ¡La queremos! Bienvenidos a tu canal de Lakers en español, bienvenidos a tu canal de Nevea en español, al habla Adrián Rodríguez, a quien nada está conmigo. Pichurrubas, como siempre, y hoy. Madre mía, tú, la reactivación del mercado, ¿eh? Gracias, Kevin. ¿eh? Te queremos, Kevin Durán, un montón, ¿eh? Última hora, por supuesto, de Kevin Durán, porque ya sabéis que aunque... Si diréis, oye, pero si esto no son Los Ángeles Lakers, no es un canal de los Lakers, ya, pero es que ya sabéis que si se traspasa Kevin Durán, se traspasa a Kyrie Irving y siempre va primero Kevin Durán. Por lo tanto, todo lo que pase con Kevin Durán nos interesa y nos afecta. Así que última hora del caso y del drama Kevin Durán y además, por supuesto, lo que traemos hoy de Kyrie Irving... ¡Ay, madre mía, lo que tenemos hoy de Kyrie Irving! Yo por eso ya me he soltado al moño, he dicho yo hoy, hoy con todo, a lo loco, hoy tenemos un día especial porque, sinceramente, algunos dirán ¡Aleluya! Otros dirán ¡Por fin! Otros dirán ¡Esto es increíble! Y otros dirán, bueno, eh, calma, que al final, hasta que no lo vea encima de la mesa, ¡ojo, cuidado! Eh. Antes os tenemos que pedir que os suscribáis, que os unáis a la mayor comunidad de Los Ángeles Lakers en español del mundo. Vamos a ver, eh, ¿cómo te lo tengo que decir? Bueno, pues a lo mejor lo que tengo que hacer eh, es poner esto, ¿eh? Ahí abajo, ayudadnos a llegar a los 100k, por Dios, si es que estamos a nada. Yo creo que al final, no sé, llegará a Kyrie Irving y, y, y llegará a los 100k. A lo mejor, ¿no? Tiene que coincidir. El destino es ese. Bueno, pues si no te has suscrito, dale una buena suscribida por ahí abajo en el botón suscribirse. Además, un buen like nos viene muy bien para seguir creciendo. Redes sociales, Twitter e Instagram, también por ahí abajo van a ir saliendo. Arroba la fiebre de Laker. Sin más dilación, porque compartir el vídeo ya lo van a hacer. Pichu Rúas, cuéntanos. ¡Señores! ¡Claro que sí, señores! ¡Claro que sí! ¡Venga, vamos para allá! Y venga, además, eh, además de esas suscripciones, además de esos me gustas, además de toda la ayuda que nos podéis dar y que vais a seguir dando, porque realmente somos familia, somos comunidad, somos la fiebre amarilla, el mayor ah, bueno. canal de Los Ángeles Lakers en español. Vamos a dividir, como decía Adrián, este vídeo realmente en tres trozos realmente importantes. Por un lado, va a venir ultimísima hora, esto ha salido sí. hoy, esto ha salido por la mañana, Brian Winhorst hablando del drama Kevin Durant, después nos vamos a ir directamente a Jovan Buja, que ayer estuvo en un podcast en Twitter, mejor dicho, en un space en Twitter, donde Uy. Jovan Buja Uy. hizo las cosas más grandes, fue realmente natural, realmente directo y realmente dijo lo que le sale en gana. Y lo dice Jovan Buja, eh, muchas cosas, mucho, afirmaciones realmente claras. Eh. Sí, Una sí. de ellas dice mm, claramente que Kyrie Irving va a llegar a Los Ángeles Lakers. Ahora bien, hay que tener paciencia. Vamos a repasar todo lo que dice Jovan Buja y en el final del vídeo vamos a ver a Jenny Bass, propietaria de Los Ángeles Lakers, uh -huh. en una entrevista personal con Chris Haynes. Chris Ojito. Haynes, ya sabéis... Eh, nos acordamos todos, Chris Haynes es justamente el periodista, primer periodista que confirmaba que la negociación de Brooklyn Nets y Los Ángeles Lakers por Kyrie Irving, lo que demuestra que Chris Haynes es el periodista de moda y justamente el que tiene las mejores informaciones Total. con Los Ángeles Lakers, con LeBron James y con Ginny Bass. Pero esto en el final del vídeo. Ahora bien, vamos directamente a Wendy, vamos directamente al gran Brian Winhorst, el mayor comunicador ahora mismo el verano en la ESPN, que ya volvió de vacaciones y que va a hablar Vamos, Wendy. de cosas muy interesantes. Vamos a ir cortando cada momento de Brian Winhorst. Ahí está el señor Adrián y evidentemente hay dos trocitos, ¿eh? nos vais a perdonar. Después vamos a ir buscando ese trocito, cuando acabe de hablar sí, la sí, primera claro. vez, iremos buscando ese trocito donde vuelve a hablar Brian Winhorst. Cosas muy importantes de Kevin Durant. Porque ya sabemos, primero el traspaso de Kevin Durant y después el traspaso de Kyrie Irving. Eso Esto es. dice Brian Winhorst en la ESPN hoy 
por la mañana. Venga, vamos allá. Back on Get Up, we're going to talk some recently and franchise needed. Vamos a buscarlo. On Monday, so I made it my support of the Brooklyn right. for a while. Sí. We have Estamos. Jay Williams here. We have Brian Windhorst. Windy. Windy, we'll start with you. What, uh, what, what's, what's going on? What, what's going to happen? <laughs> Está pasando. When's it going to happen? What, fill us in on what's going on with this situation. Yeah, the league, uh, Dan, the league was pretty surprised by this move by Durant. It's La Liga está sorprendida con Durant. What he wanted was to reiterate his trade demand and to speed up the process because in recent weeks, Quiere acelerar el proceso, the really Kevin Durant. not been making any progress on trade demands or on trade talks. Porque no vio ningún right progreso de, de Brooklyn este último Durant mes. Durant so Durant could have accomplished that short of demanding the head coach and general manager be fired in August. That demand probably hurt his position Ojo, because frankly Durant, it's so ridiculous claro, and preposterous afecta su posición esto es ridículo no pedir no los despidos and it also sends a message to the rest of the league out there that this is a player who is potentially going to get cheaper not more expensive mensaje um, a la liga and, eh, and so that's Durant se abarata what, you know what Durant wanted to accomplish not only that it limited his options guys because now he Pocas has asked for a ahora, eh? that hasn't been granted ha he has traspaso, asked for the coach and general manager to be fired ha and that hasn't been granted no and so pasar. now how do you go forward and report to training camp when you've haces? been told no and that's the now coming drama with this situation mm. uh, claro, dice, ¿y ahora qué haces? Si, si no te traspasan y se presentan en el training camp ya ¿qué haces? No? ¿te sientas? ¿no te sientas? lo que os he dicho un poquito no eh, las opciones, lo que quiere que Vindura es acelerar el proceso pero haciendo esto que acaba de hacer, lo que acaba de hacer también es, aparte de tocar un poco las bolingas a los Brooklyners que pueden decir, bueno, sí, pues ahora te esperas más, ¿no? Ahora, ahora bajo mis condiciones como siempre, ¿no? Eh, es que claro, al final el resto de equipos claro, tú imagínate, Pich, nosotros ¿por qué no vamos a por qué Vindura? Pero estaríamos diciendo ahora mismo, ¡ja! ¡Ah! Ya nos damos a Marcus Smart, ¿no? Imagínate si se hemos puesto en Celtics. Claro, es como, sí, hombre, si tenéis a este tío que se quiere ir, aguantamos aquí el drama hasta que no podáis más y, y digáis, venga, pues, pues esto mismo nos vale, ¿no? Claro, o sea, sí, que hay que apretar, claro. hay que apretar y apretar y apretar, Boston va a apretar, Miami va a apretar, Pelicans ahora parece que está también ahí, va a apretar y Toronto va a apretar, es que... Eh, lo tenemos claro, ¿no? O sea, no va a ser, ah, venga, pues ya te doy todo lo que quieras. No, es que Durant quiere acelerar el proceso, pero al, al hacer esto, lo que ha hecho también es abaratar el traspaso. Que yo creo que lo ha hecho conscientemente porque sabe que ningún equipo iba a dar todo lo que estaba pidiendo Brooklyn. Entonces, claro, pues en ese, en ese impasse estamos ahora mismo. Sí, yo creo que yo creo que queda bastante claro que, que es un momento de no retorno, ¿no? Había mucha gente no, diciendo mucha basura, evidentemente, en comentarios, en las redes sociales. Ya verás cómo se corrige, ya verás cómo al final acaban en la misma página. Incluso algunos informadores decían, cuidado, ¿eh? porque realmente Kevin Durant es un hombre de baloncesto, le gusta jugar al baloncesto. Se va, al final se queda en Brooklyn y al final va a acabar jugando al baloncesto. Y nada, nada. parece bastante claro que Kevin Durant les ha dicho a todos, de eso nada, estos tipos cometieron errores, estos tipos se equivocaron con Kyrie Irving, eso me molesta mucho y aún por encima echaron a mis hombres de confianza justamente de esta franquicia, por eso ya no confío más en Brooklyn Nets y por eso me quiero marchar cuando llega el propietario e intenta acercar posturas con el propio Kevin Durant, es cuando Kevin Durant, ah, no me quieres mover, pues ahora digo esto, ahora te propongo que eches a gente, tú no vas a echar a esa gente porque si no quedarías muy mal y es ahí donde aún por encima me claro. vas a tener que traspasar a la baja, que esto es a la baja, la baja, la baja. Ya sería... Esto ya sería extraordinario. No, Vamos Windy, a Windy lo que está diciendo aquí, ojo, el ultimátum eh, a lo mejor no funciona porque ha hecho daño a su valor de mercado, ¿no? Y entonces ahora, cuidado, ¿no? A ver por dónde salimos con los traspasos y a ver qué ofrecen los equipos y a ver si Brooklyn acepta o se guarda a Kevin Durant, que ahora en esta segunda parte, Pichu, es lo que viene, se guarda a Kevin Durant hasta, pues no se sabe, porque tiene cuatro años de contrato. ¡Hala! Vamos para allá, vamos a buscar. Sí, vamos a escuchar, vamos a buscar justamente ese trozo y escuchar otra vez a Windy. ¿Dónde nos va a decir realmente lo más complicado? Venga, vamos a, vamos a buscar ese trocito, justamente. Estamos llegando, estamos llegando, estamos llegando. Ojo, eh, que bien van a ir. ¿Crees que irías al, a ir al training yeah, so camp si empezara mañana? Hace una semana, había en la liga. Ah, mira, interesante. Una idea de que Kevin Durant estaba haciendo un Kobe Bryant cuando en 2007 pidió el traspaso. Y que luego, eh, trajeron cositas, pero no pasó, etc. Y al final se quedó. That was the path that the Nets were on. 
Los Nets creían que iba a ser así, pero desde ayer ya no. No voy a seguir ese camino de Kobe y no van a cambiar las cosas, ha dicho Kevin Durant. Me quiero ir de aquí. It is the most important thing that happened here, which is the, it just the, the status quo was not an option for him. The second thing mm. that I think you can take away Ojo. from this is the second sentence of Joe vale, Sy's tweet. Vale, la segunda sentencia, ¿no? Sentence del tweet de Joe Sy. He's saying he's not GM is important. The second sentence es was a message dice, to Durant and the whole league. Mensaje which is, para la liga y para Durant. For the Brooklyn Nets. Ahí that está. is code for. Haremos las We're mejores decisiones con el mejor interés de Brooklyn Nets. This player, no matter how good he is, and no matter how much pressure he's going to put on us, me da igual dice Wendy, la presión que me pongas, haremos lo mejor eh, cuando queramos, como queramos para Brooklyn Nets. Que no se va. Where we were no, with Ben no. Simmons a year ago, player on a four-year contract, potentially not showing up. And the crazy Madre irony mía. is Ben Simmons is on the team. Mm, And both. Kyrie Irving, the player who we thought might not be a net, is on the team. And they probably will be there on, on the first day of camp. And maybe Durant won't be. You know, when he, uh, Tremendo, to ¿eh? Dice al, final, dice al final, y claro, y te vas a presentar al campo de entrenamiento, todo esto si no sucede un traspaso antes, claro. Eh, y no se vamos, y, y no va a ir, dice, no, es que no va a ir. Claro, yo te decía antes, Pichu, eh, eh, off the record, eh, de fuera de grabación, decía, claro, ¿cómo se va a presentar al campus de entrenamiento a las órdenes de Steve Nash? Y de Son Marx, claro, no, vamos a ver, se acaba de pedir el acaba de pedir su vamos, su división, no, acaba de pedir que los echen, ¿no? Entonces, ¿cómo se va a presentar ahí? Es que no va a presentarse en el campus de entrenamiento y dice que lo irónico sería que eh, ahí estarán Ben Simmons, estará probablemente Kyrie Irving y que él no irá al campo de entrenamiento. O sea, es que dice más. Yo te digo una cosa, Pichu, te digo una cosa, ¿eh? Entiendo la posición de Brooklyn de aguantar y aguantar y aguantar. Ahora bien. El año pasado ya fue un drama con el tema Kyrie Irving. En el campus de entrenamiento hablo, ¿eh? Tú el inicio de temporada y tal. ¿Este año vamos a iniciar otro ¿Otra drama, Brooklyn? O sea, ¿está sí. dispuesto Brooklyn Nets a iniciar? Que, ¿Te acuerdas que hace dos meses, al término de la competición, dijo Joe Sai y dijo Son Marks que no querían volver a repetir todo lo que había pasado el año, el año pasado? Lo dijeron, que no querían volver a repetir ese drama ni todo ese rollo. Pues es que, están, es que va a ser peor. Es que, sí. es que entonces, ¿lo, lo, ¿cómo lo pueden arreglar esto? Yo, los de Brooklyn, amigos míos, yo soy vosotros y de verdad, mira, coge a Jalen, ¿eh? coge lo que te dé Boston y, y ya está, tío. Y, y, deja, y, dejar, y mar, deje, déjenlo ir, que ya Jalen Brown es un jugadorazo, es joven, si te dan a Derrick White, no sé, déjate de Marcus Smart, te dan a Derrick White, los picks de draft, tal, traspasas a Kyrie, tienes un equipito muy majo, porque se te quería un equipito, oye, escúchame, que si Royce O'Neal, Seth Curry, tal, Joe Harris... Jalen Brown, tal, Claxton, sí. te queda un equipito majo para competir en el este y, y con Steve Nash ahí y tal, sin grandes super mega estrellas como Durán y Kyrie Irving que quieren jugar todos ellos y ya está, y déjalo estar porque de verdad que es un drama como el de Ben Simmons, bueno, tendría, tendrían a Ben Simmons también, empieza por ahí, déjalos marchar porque de verdad, yo esto ya es opinión mía, ¿eh? porque de verdad, como lleguemos dentro de un mes, que queda un mes, mes y dos semanas, al training camp y Durant no aparezca y la tengamos liada a lo vencimos la temporada pasada y le pongan multas y no sé qué y más presión y más presión y pregunten a Irving, Irving diga que tiene razón, que también me traspasen a mí, tú imagínate, también para meter presión, yo qué sé, o sea, Ben Simmons, ¿qué va a decir Ben Simmons? Le van a preguntar a Steve Nash y ¿qué va a decir Steve Nash? Ten, van a tener un drama, ya lo tienen, pero van a tener un drama público porque ahora mismo Steve Nash no tiene que responder nada, estará en su casa. Eh, Kyrie Irving por donde esté, tampoco tiene a la prensa detrás, entonces Kevin Durant no sabemos ni dónde está, ¿eh? estaba en Londres el otro día con Joe Sai, pero ahora mismo vete tú a saber ¿no? o sea, no tienen entrenamientos todos los días, la prensa todos los días allí, entonces como nos metamos en el training camp, Pichu de verdad, o sea, pobre, pobre Brooklyn Nets, ¿eh? o sea, yo creo que deberían de evitar eso y evitando eso es pues traspasando a los dos antes del 26 de septiembre eh, consejito del día, Brooklyn háganlo, porque no queréis no queréis el drama que Durán en el training camp sin aparecer, ¿eh? Ya está. Yo ya lo he dejado claro, ¿no? O sea, que madre mía, ¿eh? O sea, la sí, que tienen ya. Sí, me vas a permitir ahora, Adrián, que te demuestre sí. que esto a hace ver. mucho tiempo que pasa. Cuéntame. ¿no? Esto realmente hace, hace muchísimo tiempo. Muchísimo tiempo que pasa. Vamos a, a compartir justamente... Vamos yo creo a que voy a quitar la voz. Vamos a compartir justamente este vale. pantallazo, si me permites. ¿eh? Este es un concierto, ¿vale? Este es un concierto. Sí. ¿Dónde? Sí. En Londres. Mismo Londres. lugar donde existe la reunión. Mismo lugar donde ah, existe sí, la sé, reunión. Ah, sí, ya sé lo que es. Eh, Kevin Durant y el propietario. Bueno, 
Esta es la constatación, lo que vais a ver, y lo vamos a ir viendo ahora ya. Eh, vamos a ir directamente, justamente a verlo. ¿eh? Esto sin voz, aquí lo tenemos. ¿Ves que hay ahí un concierto? ¿Ves que de repente aparece James Harden? ¿eh? Sí, y sí, de sí. repente, fíjate tú quién aparece por aquí, el señor el Kevin Durant. Durant ¿vale? mm. Esto es la constatación de que esto está sucediendo hace mucho tiempo. ¿Y qué está sucediendo? ¿eh? Porque uno podía pensar que James Harden se quería marchar de Brooklyn Nets porque se llevaba mal con Kevin Durant. Pero cuando uno ve que son amigos, cuando uno ve que hay buena relación, es ahí cuando uno piensa a ver si esto, la salida de James Harden, era un problema de la franquicia, ya era un problema de la gerencia, claro. ya era un problema de entrenamiento. Qué raro que ahora, todos se quieran ir, ¿no? Todos claro, se quieran ahora ir. Ahora Kevin Durant lo mismo, también se quiere marchar. Bueno, Irving va aguantando, pero realmente sabemos lo que Pero situación. también se quiere marchar. Claro. <risa> claro. O sea, es que realmente... Realmente esto está pasando, señores. Este, nadie quiere estar, como decía el otro día Kevin Durant, nadie quiere estar en una empresa mal gestionada. James Harden no quiso estar, forzó la salida y se marchó. Kevin Durant no quiere estar, va a forzar la salida y se va a acabar marchando. Ya al final, la última no, pieza, claro. ese Kyrie Irving, que realmente también ellos están forzados justamente a deshacerse de ello, de, de, del propio Kyrie Irving, porque realmente han demostrado muchas veces que no le querían renovar y este fue claro. el último error también con Kevin Durant. Durant, ¿no? Maltratar a Kyrie Irving hace que apuren la salida también de Kevin Durant, ¿no? La demostración de que esto ya estaba pasando, Adrián. Esto es que no, realmente sí, sí, lleva no, es, prácticamente es que no tiene años. solución. No tiene solución. Por eso yo le digo, Brooklyn, háganlo. O sea, déjense ya de tonterías, de forzar situaciones. Vete por otro camino, manda a los dos a paseo ¿eh? y ya está. ¿eh? Y vete por otro lado, agarra a Jalen Brown, hacedme caso, agarra a Jalen Brown, que es muy bueno y ya está. ¿no? O sea, háganlo venga, ya, ¿eh? Vamos. Venga, vamos con Jovan Buja. Venga, vamos con... Bo, lo mejor veces. del vídeo. Es space, space en Twitter, ¿eh? Space en Twitter muy importante, muy importante, para que no haya mosqueos. Esto es un Space de Twitter que consigue sí. esta cuenta, ¿eh? Casi 7.000. Venga, suscríbanse Oye, justo. Y si lo conseguimos ¿eh? nosotros, casi, cuidado, casi, ¿eh? ¿eh? Casi. Vamos a intentarlo, casi, ¿eh? ¿eh? Casi, ¿eh? Venga, ver, realmente queda muy poco, ¿eh? 6.976, estamos viendo. Bueno, sí. pues... Late Night Lake Show, que tiene, hacen ahí Space, tienen cositas en YouTube y todo esto. Bueno, consiguieron llevar, aquí tenemos este Space, ¿eh? Ojo. consiguen llevar ahí ¿eh? casi cuatro ¿Sí? horas hablando de Lakers y en cuatro horas por ahí se pasó Jovan Buja. Tenemos la fortuna que vamos a transformar esto porque hay un señor que estuvo en ese Space que realmente claro. puso... Todo lo que dijo Jovan Buja. Parafraseado, ¿no? Todo ahí. Todo, en una frase por frase. brillante noche. Estamos viendo todo porque realmente. Un hilo tremendo, es, ¿eh? Es muchísima cosa, ¿no? Estamos viendo ahí como claramente, como claramente Richard Staple dice todo lo que dice Jovan Buja en esta noche, ¿no? Dice Jovan Buja de The Athletic en Late Night Lake Show, espacios. Y muy este rica, es el, eh, el hilo para recapitular. Dice cosas muy, muy interesantes. Como por uh -huh. ejemplo. Vamos a entrar en la primera. Vamos poco a poco y realmente son cosas muy contundentes donde sí. el último camino que dice es que claramente primero va a salir Kevin Durant, va a salir Kevin Durant a un lugar indeterminado y después de la salida de Kevin Durant, Kyrie Irving va a ser fichado por los Ángeles Lakers. Esta es afirmación de Joe Buja, el corresponsal de The Athletic, para sí, sí. los Ángeles Lakers. Uno de los, Correcto. como decía hoy en el Twitter, una de las firmas más brillantes, actuales, modernas, Jóvenes, sí, joven que sí, hay alrededor sí, sí. de la ciudad de Los Ángeles. Venga, vamos a, a leerlo absolutamente todo. Mil cosas que comentar, señores. Lo primero, aquí lo tenemos. Dice Jovan Buja, bueno. la dirección parece ser que Kevin Durant será intercambiado. Y lógicamente, hablando, Kairi será el próximo en irse. ¡Buf! ¡Buf! ¡Ojo, eh! Ojito, ¿eh? A ver, yo esto también lo firmaba. Jovan, yo esto también lo firmaba, ¿eh? A ver si, ¿eh? A ver si, a ver si nos escucháis, ¿eh? Y nos veis más, ¿eh? Todos los días, ¿eh? Jovan, Jovan, esto lo llevamos diciendo Pichu yo un tiempecito, ¿eh? Pero sí, sí, nos gusta, nos gusta oír estas cosas. Dice Jovan Buja, pues eso, que la dirección que estamos llevando es que Kevin Durant va a ser traspasado y que después será Kyrie Irving, ¿no? Bien, buenas noticias, ¿eh? Vale. Buenas noticias. Venga, seguimos, uno más, uno más, señores, uno más, venga, leemos, uh. ¿eh? Dice Jovan Buja en ese momento, ¿no? Afirma que podría haber algún incentivo para, para que los tanquen se derrumben este año. Sí, sí, para que para tanquen. Tanquen. Sí, para, sí, que sí, se, sí. para que tanquen este año. No parece que sea lo que quieren, ¿eh? No. Hay gente, hay gente que dice que esos incentivos podrían sí. llegar a ser la segunda 
primera ronda del draft. ¡Oh! De los ¿Qué me estás Angeles contando? No, no será hoy vale. el vídeo. Hoy vale. no es el vale. día, ¿no? Hoy no es vale. el día en el que decimos... No, hoy no, ¿no? Vale, obvio, venga, obvio, obvio. seguimos bajando, ¿eh? Seguimos Oye, bajando. A ver que lo me emociono, que nos dice. Pichu, que me emociono. Que a me ver lo que dice Jovan Buja. Uno más, uno más. ¿eh? Traducción de Jovan Buja de qué ha hecho Kevin Durant durante todo este tiempo, ¿vale? Dice, dice Jovan... Dice que la situación con los Brooklyn Nets se ha vuelto insostenible. Evidente. Y dice que es el equivalente a que Russell Westbrook dijera que se iría si no despidían a Fran Vogel durante la temporada. Y que sería difícil revertir esa claro. situación. Bueno, y es peor todavía. Es como si... LeBron Bro, James. No, LeBron, claro, claro, claro. Te iba a decir. Es como si LeBron James llega y dice, no renuevo. Ahora, ahora, eh, que tiene que renovar, tiene que hacer la extensión de contrato. No renuevo. Si no echas, y se lo dice a Ginny Bass, ¿eh? A Ginny no, Bass. Claro. Si, no echas, si no echas al entrenador que haya, Vogel o el que sea, y a, y a Ross Pelinka. Si no los echas, yo no renuevo. Sí, Sería sí, algo así, ¿eh? Al Sería cual, algo cual. así. Y claro, imagínate la que tendríamos liada, mm. Pichu. La que tendríamos liada, para... es que es, es muy fuerte. Venga, es que es más, muy fuerte. Vamos. más, porque hay miles y miles de cosas que comentar. Fíjate uh. tú. Una más, una más. Gracias, insisto, a Richard Staple, que hizo un trabajo absolutamente increíble y nos facilita muchísimo las cosas. Según yo Buja, ¿eh? Una situación en la que un jugador estrella está molesto y esta relación con los altos mandos de una organización rara vez ha llegado Hombre. a este punto. Es decir, yo, Bambuja, yo no dice, recuerdo ninguna. Dice que, lo, que es absolutamente extraordinario que nunca ha visto una superestrella de la NBA llevando a este punto ¿eh? no. a una gerencia, a toda una franquicia. Lo de Kevin Durant es histórico. Y evidentemente, es que no hay vuelta de hoja, no, no hay solución posible. Los ha no. llevado a un punto donde está bastante claro que Brooklyn puede hacer lo que quiere, lo puede llevar al training camp, hagan lo que quieran, pero el caso es que Kevin Durant no va a volver a jugar en Brooklyn Nets. Total, no, no. O sea, es que... Pff, menudo, menudo. No. Es que... Yo ya me río porque es que... ya es por, por... Porque es que, es que es increíble. No, yo, yo el, el otro día cuando salió toda la noticia y hice el, mi vídeo y tal, y hablamos aquí mm. también ayer de todo lo que había pasado con Kevin Durán y la reunión con Joe Sai y tal, yo sí. dije, lo nunca he visto. Creo que puse en el título de mi, de mi vídeo. Es que yo nunca lo he visto. Yo he llegado a ver muchas cosas. Hemos llegado a ver, bueno, imagínate, pedidas de, peticiones de traspaso. Hemos visto muchas ya en la NBA y empoderamiento del jugador, que yo estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo de que si un jugador, aunque haya firmado un contrato largo en un equipo, no está a gusto en su empresa, pues como todos nosotros, oye, me quiero ir de aquí, ¿sabes? O sea, pues, ¿por qué tengo que estar aquí agarrado cuatro años, no? O sea, si no quiero jugar aquí. Me parece bien que pida el traspaso. Me parece bien que los jugadores también tengan poder y no sean cromos, ¿eh? Pero, ostras, tú, ¿eh? lo de decir o vosotros o yo, yo vale, claro, no lo... recuerdo, yo no claro, recuerdo sí. a Esto nadie. No se ha visto, no se ha visto. Esto no, no lo visto. recuerdo. Es que ni James ben... Harden, que mira que la lió parda también en Houston, o, o Ben Simmons. No, Venga, no, no, no. vamos con errores. Joan Buja marca errores de los Ángeles Lakers durante la última temporada. Buja no se corta porque está... Hay que explicarlo bien, ¿no? Porque realmente está en un podcast. Está en un podcast que tiene poco alcance, ¿no? Alrededor, sí. lo decíamos, muy poco alcance. Al final creo que llevan como 3.000 escuchas. Eso realmente es un alcance muy pequeño. Un alcance menor a nuestros vídeos. Por lo tanto, evidentemente, Buja está absolutamente tranquilo, ¿no? Porque piensa que no lo va a escuchar demasiada gente, ¿no? El caso es que por eso es tan sincero y por eso vamos a ir viendo cómo poco a poco se va sincerando hasta llegar al punto clave con Kyrie Irving. Sobre el tema Lakers, dice, con respecto a por qué la temporada pasada fue un fracaso, Jovan Buja afirma que Russell Westbrook tuvo un desempeño inferior, aunque tuvo demasiada culpa. No volver a firmar a Caruso, otro error. Apostar por jugadores mayores, otro error. Y las lesiones agravaron el último año de Los Ángeles Lakers. Errores, picho, errores del pasado. A ver, siempre pensaré que lo de Caruso, yo creo que lo pensamos todos... Uno de los grandes errores, ¿no? Aparte del de Westbrook, por supuesto, ¿no? El de, el de Westbrook es el mayor, pero el de dejar marchar a Caruso... No sé, Pichu, ¿eh? Va a doler durante mucho tiempo la marcha de Alex Caruso. Muchísimo. Y ¿eh? verle allí en Chicago Bull. Va a doler durante Muchísimo. bastante tiempo. Muchísimo. Rápido para abajo, señores. Vamos a repasar absolutamente todo. Una más de Jovan Buja. Dice... Jovan dice que si está reclutando a todos los jugadores estrella para rodear a LeBron, a Anthony Davis, Westbrook... <risa> Esto es un zasca de Bron, ¿eh? Que los Lakers podrían haber elegido en oh. cuanto a su forma, ¿eh? Además dice Mira, a su zasca, forma. ¿eh? Cuidado, que dice a su forma. Aquí su también forma, tiene, sí, que sí. Ver, tiene que ver el tema Pelinka, ¿no? Como sabemos todos que Pelinka quería otros jugadores y LeBron James y Anthony Davis pararon todo, le dijeron a la propietaria, no hagamos caso a Pelinka y vayamos con Westbrook. Y al final se demuestra 
que LeBron y Davis, aunque solo sea por una vez, se equivocaron. Total, total, total. No, no, es, esto es un zasca a LeBron, ¿no? O sea, eh... Pero ya está sumido, ¿no? Todos sabemos en Lakers que LeBron y Davis se equivocaron queriendo traer a Russell Westbrook. Ellos lo saben, lo sabemos nosotros, lo sabe la oficina central, principal, Gini, etc. Eh, y ya está, o sea, es que... Y ahora es cuestión de revertir el error, ¿no? Y en eso están. Y por eso, por eso, por eso, Pichu, eh, ahora vamos a ir con mucha información. Es que nos queda todavía un montón. De hecho, sí. queda lo más gordo del vídeo, ¿eh? Sí, por vamos, eso, eh, vamos ahora... A liquidar, vamos a liquidar sí, sí. Un, par de, un par de tweets que nos pone Richard Staple sobre Venga. lo que dice Jovan Muja, pero vamos a ir a uno realmente importante. Quiero mm. que atendáis justamente a este punto. Es justamente este, uh, donde dice... Donde dice este, este es gordo. ¿Mm? Sí. Jovan Muja dice que Phil Handy... Es uno de los favoritos en el vestuario. Es amado por los jugadores, revisa mucho las películas y tiene una gran relación con otros en toda la liga. Los jugadores rivales afirman que es alguien para quien les encantaría jugar. Y paramos aquí y seguimos paramos bajando porque lo de Handy aún lleva más cola. Phil Handy nunca fue considerado para el puesto de entrenador en jefe. Pero los altos mandos de los Lakers han valorado su presencia en el vestuario y en la cancha y creían que encajaría perfectamente con Darwin Han. Es decir, esta es la constatación de que muy probablemente ahora mismo los Ángeles Lakers le han firmado un contrato que no te imaginas tú a Phil Handy. ¿Y por qué? Por LeBron James, por Anthony Davis y porque, como dice en este punto, jugadores rivales dicen que les encantaría jugar ¿Eh? Para Phil Handy en Los Ángeles Lakers. Entre ellos, señores, un tal Kyrie Irving. Porque Hombre, Kyrie claro. Irving ha reconocido que su entrenador favorito es Phil Handy. Es Phil Handy. Sí, no, no. O sea, eh, la relación eh, Kyrie Irving-Phil Handy, LeBron James-Phil Handy, la que tuvo Kobe Bryant con Phil Handy, y la que tienen muchos jugadores con Phil Handy, es de sobra conocida. Y entre esos jugadores que les encantaría estar al mando de Phil Handy. Eh, vamos. Kyrie Irving está ahora mismo, vamos, rezando, está ahora mismo, eh, está ahora mismo rezando a, a quien sea, eh, por ahí, por favor, eh, por favor, hago Ramadán si hace falta, pero necesito estar a las mando, al mando de, a las órdenes de Phil Handy, ¿no? Eh, el tema de Phil Handy es importante, eh, para los Lakers, por eso por ahí, si fuera una agencia libre, Pichu, le, voy a dejar las cosas claras, si fuera una agencia libre y no un traspaso, Kyrie Irving ya estaría en Los Ángeles Lakers. Sí, probablemente. Ya estaría en Los Ángeles Lakers, estaría convencidísimo ya. Ya estaría. Probablemente. ¿Qué? Fíjate tú que eh, vamos a ir, a, antes de llegar a Irving, vamos a ir con un punto, estamos repasando lo de Westbrook, Phil Handy, Irving. Bueno, yo Bambuja va a dejar claro, sin decirlo, que hay un jugador de esta plantilla que no se llama Russell Westbrook, ¿Sí? que tiene todas las papeletas para salir Uy, y traspasar. Los días contados. Vale, uh. días contados, ¿eh? Atendamos. Talent bueno. Horton Tucker. Esto dice yo Bambuja. Yo Bam tiene a Talen Horton Tucker fuera de la rotación a partir de ahora. Afirma que necesita convertirse en un mejor jugador de atrapar y disparar y mejorar el balón en ambos extremos. Habría un lugar si puede mejorar la defensa al nivel de todos estos jugadores, entre los que está Jackson, Toscano, sí, Reeves sí, sí. y Brown. Pero aún por encima sigue hablando de Talen Horton Tucker e insiste Jovan Buja. Jovan también cita que con LeBron James, Anthony Davis, Kendrick Nunn y Russell Westbrook, por ahora, por existe ahora. una limitación en cuanto Talen Horton Tucker tendrá el balón en sus manos. Oh, y ahí God. es donde radican sus puntos fuertes. También claro. puede haber estado fuera de posición en el 3, en el puesto de alero. Vale. Deja muy claro que Talen eh, Horton Tucker estaba, no tiene fuera. lugar en Los Ángeles. No, Rikers, porque... Pero, pero lo más importante, claro. Adrián, lo más importante... Sí. Talen Horton Tucker cobra 10 millones sí, de dólares. Sí, sí. Esto sí, te sí. demuestra que Talen Horton Tucker va a salir traspasado sí, obligatoriamente. Sí, sí. sí pero sobre todo por la manera de jugar. Mucha gente se hacía la pregunta de por qué salía Ingram en vez de Kuzma. Y aparte de que salarialmente eh, era, era, o sea, no se podía hacer con Kuzma en aquel traspaso de Anthony Davis, era porque Ingram necesitaba mucho balón. Ingram necesitaba mucho balón para crear sus puntos, para crear sus cosas, ¿no? su juego. Eh, Kuzma no, no, y por eso pues como LeBron iba a tener mucho balón, Davis iba a tener mucho balón al final por ahí mejor no. Eh, y ahora aquí pasa algo parecido se vaya o no se vaya Russell Westbrook o venga o no venga Kyrie Irving, estamos hablando de que claro, LeBron, Anthony Davis, Kendrick Nunn Russell Westbrook, si viene Kyrie Irving, ni os cuento, porque es un jugador que también tiene mucho el balón, entonces claro es que no hay hueco para Talen Jordan Tucker y cuál es el fuerte 
de tal, estamos desaprovechando a Talen Horton Tucker. Porque el fuerte de Talen Horton Tucker es precisamente con el balón en mano. No sin el balón. No esperando en la esquina. El fuerte de Talen Horton Tucker, cuando lo hemos visto y cuando mejor ha jugado, ha sido cuando no ha estado LeBron. Ha sido cuando no ha estado Davis. Ha sido cuando, ha, sido cuando ha tenido el balón en manos y se ha ido a veces a 20 o 30 puntos. ¿no? Eh, ahí ha sido lo mejor de Talen Horton Tucker. Por lo tanto, claro, entre eso y que cobra 10 millones... <ríe> Pues tiene pinta que sí, Pichu, ¿eh? que ¿eh? va a haber movimiento este próximo mes con uh, Talent Horton Tucker o, o incluso durante la temporada, que también puede ser durante la temporada. Es más, yo me auguro a pensar que lo de Kyrie Irving, si lo de Kevin Durant se acelera, puede ser antes del training camp, pero lo de, lo de Talent Horton Tucker va a ser tirando a enero o febrero, ¿eh? Eh, al, al cierre de mercado, el mercado de, entre comillas, invierno, ¿no? A ese cierre de mercado yo creo que por ahí para conseguir a Badigil. Badigil no creo que se vaya a conseguir ahora, sino que se puede conseguir más adelante. Eh, Pichu, todavía no hemos llegado a la gran bomba sí, de este vídeo. Sí, vamos a llegar a la gran bomba, pero mientras llegamos a la gran bomba os voy a ir diciendo cositas, ¿no? Aquí, por ejemplo, en este punto, ¿eh? en este punto que estamos viendo, ¿dónde confirma ahora mismo que Austin Reeves, por el momento, sería el escolta titular de Ojo. los Angeles Lakers? Punto número bueno. uno. En este punto dice que LeBron James ahora mismo, ¿dónde estamos en el momento de renovación? Entre el 1 y el 10. Por el momento estamos en el 3. LeBron se está esperando claramente. Bueno, entre muchas otras cosas que va comentando aquí, dice que a Anthony Davis no le importaría, que va a ser clave a Anthony Davis, que aún por encima sí. no le importaría jugar de center. Está más abierto que nunca a jugar de center, pero bueno. que hay que cuidarlo. Hay que cuidarlo. Habla de que evidentemente que los Lakers está, son un desastre a nivel tiros de 3 y que Total. hay que arreglarlo, ¿eh? Total. Y después, señores, dice, los Lakers no van a ser Phoenix Un Sans, equipo que juegue a los... Eh, no, sí, que juega a los Pero Sans van a Warriors. jugar, como ya sabemos, eh, Darwin Han quiere jugar con mucho espaciado en la cancha. Siempre se ha dicho 4-1. 4-1. Donde el 1, señores, va a ser Anthony Davis. Y donde, lo estáis viendo aquí, sí, Thomas, Thomas Bryan va sí, a tener sí. el mismo rol que Brook López en Milwaukee Bucks. ¿Vale? Bien, vale, este... sí, de tirador, pivot tirador, vale, vale perfecto. Este es el bien. punto, vale. Y ahora es donde sí. llegamos a lo más importante, ¿vale? A lo gordo de lo gordo, pichu. A lo gordo de lo gordo. Eh, aquí ¿vale? esperando me tienes, pero bueno. Punto número uno, punto número uno. Estas dos las vamos a leer rápido y después nos vamos a parar en la más importante, ¿vale? Eh, vamos a leerla rápidamente. Lo mismo, ¿eh? Dice, Jovan Buja afirma que los Lakers no han llegado al punto en que los Lakers dicen que es francamente insostenible con Russell Westbrook, pero en secreto Quieren mover a Russell Westbrook detrás de escena. Simplemente no lo dirán públicamente. Y cerramos Evidente, claro. lo de Westbrook con este punto, ¿vale? Aquí lo tenemos. Jovan afirma que todo con los Lakers es fingir e influir en las negociaciones. <risa> y fingir actuar como si Russ estuviera con los Lakers Ay. esta temporada. Es decir, que los Nosotros... Ángeles Lakers... Ya les cazamos, eh, Pichu, hace tiempo. Este, los este. Ángeles Lakers en su vida dirán que quieren traspasar a Correcto. Russell Westbrook. Correcto. Russell Westbrook en su vida va a decir que quiere el traspaso de los Ángeles Lakers. Pero Fingen. esto sí, sí. se puede llevar a la otra, a la otra orilla. Y la otra orilla. Con Kairi. Y la otra orilla nunca va a decir que quieren traspasar a Kyrie Irving. Punto Total. uno. Y Kyrie Irving no va a nunca va a decir traspaso. en la otra orilla que quiere no. salir traspasado a Los Ángeles Lakers. Los Lakers hacen eso. Westbrook hace eso. Brooklyn Nets hace eso con Irving. Y Irving, claramente, tampoco lo va a hacer. Como decía Irving, me quiero quedar. Otra cosa es si me echan. Es si me echan. Total, ¿no? Total. Y ahora que nos metemos de lleno en el tema Kyrie Irving, vamos a ver. Yo llevo, Pichu, todo este vídeo, por supuesto. Todos vosotros también. Pero yo llevo, yo qué sé, Pichu, un mes. Llevo un mes. De desde que salió Chris Haynes a decir que estaban en negociaciones y que los Lakers no daban esa segunda primera ronda, yo llevo un mes, Pichu, esperando alguna noticia positiva de que los Lakers vayan a dar esa segunda primera ronda. Sí, Vamos no, a ver. Mira, mira, para esto, para esto lo vamos a engalanar. Como Dios Bien. manda. Vamos a darle la vuelta a esto y nos convertimos en este puntito. Más importante y queda mucho mejor. Claro. ¿Vale? Vale. Claro. ¡Qué bonito! Vale. ¡Qué bonito! Vale. Queda mucho mejor. ¿eh? Esto realmente queda mucho mejor así porque ya estábamos un poquito ya... Bueno, Twitter está bien, ¿no? Pero realmente esto es así, ¿no? Kyrie Irving, las dos opciones y todo esto. Bueno, en el podcast lo cierra de esta manera, diciendo cosas muy fuertes, 
cosas muy fuertes, realmente muy fuertes. Y sí, sí. es justamente, hay un momento donde Buja dice esto de manera textual. Por la tendencia actual de cómo están las negociaciones, Kevin Durant, Brooklyn Nets, Kyrie Irving, toda esta situación, los Ángeles Lakers terminarán consiguiendo a Kyrie Irving y enviando un ¿Eh? par de selecciones del draft. ¿Eh? El movimiento más grande para los Ángeles Lakers, claramente, es mover a Russell Westbrook y creo que eso sucederá. ¿Eh? ¿Cómo? ¿Las dos primeras rondas? Sí, señor. ¿Por Kyrie Irving? Señor. ¡Ha llegado el día! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Infectados! Ha Infectado. llegado el día. Ha llegado el día. Ha llegado el día, Adrián, en que alguien que lo está viendo, eh, que lo está oliendo, que está informado, que está dentro o muy cerca del entorno de Los Ángeles Lakers, dice al final la posición. Y la posición es esta. Puede ser hoy, puede ser mañana, puede ser en el training camp, nos podemos meter en la temporada. Pero al final de los finales, todo el mundo interiormente sabe perfectamente que esto va a acabar así. Kevin Durant se marcha, Brooklyn Nets están obligados a traspasar a Kyrie Irving porque Kyrie Irving se va a marchar al final de los finales que y viene, va a acabar claro, llegando es que... a Los Ángeles Lakers. Total, las dos primeras rondas. Ay, madre mía. Uf, que me emociono, Pichu, ¿eh? Que me emociono. Las dos primeras rondas. ¡Ay, madre mía! ¡Ojo! Ahora bien, te digo, Pichu, también ha llegado el momento de hacer el bombazo también, el otro bombazo del vídeo. ¿eh? Ha llegado el momento de hablar de los que normalmente, ¿eh? de un señor mayor que todavía no se ha retirado, ¿eh? uno de los mejores y más grandes entrenadores de todos los tiempos, juega en una franquicia también que va juega ahí de negro, con blanco, que nos ha dado dolores de muelas durante mucho tiempo y que nunca nos ha querido ayudar ¿eh? en ningún traspaso, en, ninguna, en ningún movimiento, siempre rivalidad máxima entre Los Ángeles Lakers y San Antonio Spurs. ¿eh? Siempre. Siempre. Y la gente dice, ¿qué va? ¿Cómo van a ayudarnos ahora a los Lakers a conseguir a Kyrie Irving, San Antonio Spurs? Esto no puede ser. O sea, eh, ha llegado un momento... Bueno, pues cuidado, Pichu, ¿eh? Que traemos lo más grande y sagrado de este canal, ahora mismo, en este vídeo. Aparte de que los Lakers podrían dar esas dos primeras rondas, coincide Pichu con esto, porque ya sabéis que en un traspaso con Brooklyn Nets por Kyrie Irving, eh, los Brooklyn Nets no quieren a Russell Westbrook, ¿vale? No quieren a Russell Westbrook. Por lo tanto, hay que buscar un tercer equipo. ¿eh? ¿Cuál es ese equipo? Cuidado. Pero es que a ese tercer equipo donde mandes a Russell Westbrook, tiene que ir el paquete. No puede ir solo Russell Westbrook. Tiene que ir ¿eh? con, ¿eh? Ahí, con cinta aislante. ¿eh? Tiene que ir una rondita de draft. ¿no? Una primera ronda de draft para que endulce eso y acepten. ¿no? Entonces, si tú mandas a Russell Westbrook a ese tercer equipo con una primera ronda, ¿qué le vas a dar a Brooklyn Nets? <risa> le tienes que dar esa otra primera ronda, evidentemente. Así que tienen que ser esas dos primeras rondas que el Lakers, según Joe Bambuja, está dispuesto a dar por Kyrie Irving. Vamos, picho con la info, porque, ojito, ¿eh? esto es muy, 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 pero que muy interesante. ¿eh? Según las fuentes, nos está diciendo en inglés, yo os traduzco, el traspaso que está más cerca de pasar envolviendo a Kyrie Irving involucrando a Kyrie Irving hacia Los Ángeles Lakers y Russell Westbrook también en el traspaso ojo, sería ¿eh? con un tercer equipo que sería San Antonio Spurs, para fa facilitar este traspaso las fuentes nos dicen que San Antonio Spurs querría como yo os he dicho, evidentemente ¿eh? envuelta ahí con, con cinta ahí aislante ¿eh? Una unprotected, o sea, liberada, o sea, ni protección ni leches, completamente para ellos. Primera ronda de Los Ángeles Lakers. Entonces, Pichu, ¿ha llegado el día también? ¿Ha llegado? Sí, oye, ah, hombre, oh, oh, oh. No, no creo que vayamos tan rápido. Lo que sí es verdad, lo que sí es verdad es que justamente eh, esto lo está publicando, ¿no? Esto ha sido a mediados de, de, de julio, ya se sabía, lo publicó LJ Ellis, más de 20 años hablando de informaciones, señores de San Antonio Spurs. Lo que queda realmente claro es que estas son cosas que, 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 que son así realmente, ¿no? Que los San Antonio Spurs estarían ayudando a los Ángeles Lakers y que estarían encantados en coger el contrato de Russell Westbrook y ya Cortarlo, veremos lo que pasa. porque lo iban a cortar seguramente. Pero es una información, por supuesto, un tipo, LJ Ellis, más de 20 años informándose de San Antonio Spurs, evidentemente bueno. es una filtración de San Antonio Spurs de decirle, sí. los Ángeles Lakers, estén tranquilos, os vamos a ayudar. Sí, es una de, oye, si a mí me mandas una primera ronda con Westbrook, yo lo cojo. 
No, ya está, sí. eso es lo que nos está diciendo San Antonio. Y claro, nosotros ya es una cuestión de, oye, Brooklyn, <ríe> venga, vamos a hacer esto, mandamos a Westbrook a San Antonio con una primera ronda, yo te mando otra primera ronda por aquí. Oye, ¿queréis a Talent Horton Tucker? Oye, ¿cómo lo hacemos? ¿Eh? ¿Me mandas por aquí a Joe Harris? Ya es cuestión de volver a negociar otra vez, ¿no? Pero ya con un tercer equipo que, pues según las fuentes, desde San Antonio, ¿eh? como bien has dicho, Lewis, más de 20 años informando en San Antonio sobre los Spurs. Creo que es una fuente bastante fiable, yo creo. Eh, sobre todo de lo que opina San Antonio, no de lo que quiere Lakers, ¿no? Esto no es los Lakers quieren que San Antonio haga esto. No, no. Esto es, oye, San Antonio Spurs, si nos mandáis una primera ronda, acogemos a Russell Westbrook. Pues, hombre, eh, claro, esto es muy importante de cara a las negociaciones por Kyrie Irving. Pero, evidentemente, todo esto sigue, entre comillas, congelado. Porque ya sabemos que primero va Kevin Durant y me cago en todo, picho. A ver si Kevin Durant ya sale traspasado. Porque es que madre mía, ¿eh? O sea, me veo me veo que llega septiembre, que llega el training camp, Kevin Durant todavía no ha salido y nosotros esperando todavía. En plan, bueno, a ver, pero a ver, ¿qué pasa aquí? Eh? Una llamadita a Pelinka. Oye, pero nos lo vais a hacer igual, ¿no? ¿Qué más da? Vamos a hacerlo ya, ¿no? O sea, si vais a traspasar a Kevin Durant igual, pues ¿por qué no mandáis ya a Kyrie Irving para acá, no? Bueno, así está la situación, ¿eh? Muy, muy, muy interesante esto último, sobre todo, de que, oye, San Antonio podría ser ese tercer equipo que, eh, pues, pues, absolutamente descongele toda la situación con Kyrie Irving y Los Ángeles Lakers y que los Lakers estarían ya dispuestos, que esto es la primera vez que lo escuchamos y por eso yo vengo hoy desmelenado. Eh, o sea, vamos, yo estoy hoy emocionadísimo. Es la primera vez que yo escucho algo de alguien eh, de calibre, ¿vale? Para creérnoslo. Véase, Wonarowski, Sams, Winhorse o Jovan Buja en The Athletic con Los Ángeles Lakers de que los Lakers estarían dispuestos a dar las dos primeras rondas. Sí, Eso me alegra, ¿eh? También es muy importante. No lo hemos querido dar todo porque realmente, evidentemente, pues el vídeo tiene que durar. Hay un momento donde tendrá bueno, que terminar el vídeo, ¿no? Sí, claro. decir, Adrián, hay claro, un momento claro, donde claro. ya empezamos a alargar demasiado, ¿no? Pero, pero creo que Joan Buja, además, hay un momento donde dice claramente, ¿no? A medida que los Ángeles Lakers se vayan acercando al training camp, empezar empezarán a disparar con balas de verdad. Por el momento estamos en fogueo, ¿eh? Por el, fogueo, por el sí, momento sí. estamos sí. en fogueo. Queremos cerrar justamente el vídeo, como prometimos, en un momento muy importante, ¿no? Justamente esa entrevista de Chris Haynes, uno de sí, los periodistas sí, sí. favoritos de LeBron James, con Ginny Bass, ¿vale? Punto importante, es muy importante todo esto, porque nos verifica que Damon Maniman decía... La verdad, porque todo el mundo sabe que Van Meniman dice la verdad, pero bueno, llegó este hombre también en su entrevista, ¿no? Donde reconocen la reunión los Ángeles Lakers y LeBron James para la renovación. Esto no deja de ser una entrevista que hacen, bueno, realmente esto es una entrevista que hacen justamente por el tema de, de, de ese documental, ¿no? Que, que, que está preparando eh, sobre el legado, ¿no? Que está preparado los Ángeles Lakers y, se, y que se va a emitir dentro de muy poco a finales justamente de este mes. Nos interesa sobre todo este punto, donde pone reunión de LeBron James. Lo vamos a intentar decir rápidamente, pero cosas muy importantes encima de la mesa. Lo primero, la búsqueda para seguir acumulando campeonatos comienza con el mejor jugador de Los Ángeles Lakers, LeBron James. No hay duda que Los Ángeles Lakers quieren renovar a LeBron James. Seguimos. LeBron James y su agente Rich Paul, CEO de Clutch Sports, se reunieron con Pelinka y el entrenador en jefe, Darwin Hahn, la semana pasada. Importante, LeBron James, Clutch Sports y Rich Paul quieren dejar muy claro quién estuvo en la reunión. Rob Pelinka, General sí. Manager y el entrenador Darwin Ham, ¿vale? El jugador de 37 años se acerca a su vigésima temporada en la liga. Se le debe una extensión de contrato por dos años, 97.1 millones de dólares. La primera vez, y lo dice Chris Haynes, periodista sí. favorito o uno de los favoritos, la primera vez que Chris Haynes o un informador de la NBA no habla de uno más uno. Aquí hablan no, claramente dos. dos años, sin duda, sí, sí, sí. 97.1 millones de dólares sí, sin sí. opción de jugador. La primera vez que se menciona. Vamos a ver si sí. al final si al final los Ángeles Lakers convencen a, a LeBron James para esto, pero son muy buenas noticias. Seguimos. Y aunque se abordó el diálogo sobre el contrato, la mayor parte de la reunión de una hora se dedicó a expresar inquietudes y a escuchar uh. estrategias y opiniones para asegurar que no se repita el fracaso épico de la temporada pasada. Seguimos. Lebron, dijeron las fuentes, resaltó la importancia de la competitividad y la cohesión constantes y señaló que el equipo la temporada pasada no se dio la oportunidad muchas noches de ganar. El enfoque para el futuro, miembro del Salón de la Fama, es competir todas las noches para tener la oportunidad de competir por un campeonato. LeBron James se puso 
muy serio y LeBron James dice, yo renuevo, ahora me tenéis que prometer que todas las noches podré ganar, me tendréis que prometer <risa> que de aquí... Ah, si sí, al final firmo los dos años que me estáis sí. proponiendo encima de la mesa, sí, 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 esos sí. dos años tengo que tener opciones de ganar un anillo de la NBA. Al final, yo lo primero que pensé dije, uff, cuidado, porque tampoco quiero yo hacer un Brooklyn Nets ¿no? y decirle, ¿qué quieres? ¿A tu hijo? Pues a tu hijo. Que por tener a tu hijo tenemos que malgastar una, un pick de primera ronda, da igual. ¿Qué quieres? ¿A esto y a este? ¿Qué quieres? ¿Esto otro? ¿Esto otro? Eso es lo que ha hecho Brooklyn Ness y al final mira cómo le está saliendo, ¿no? Eh, a mí eso me preocupa con LeBron, siempre me ha preocupado con LeBron en los Lakers y si viene otra estrella del calibre de LeBron o si viene Durán o Carri y tal, me va a preocupar igual. Eh, pero por otro lado, yo, Pichu, eh, pongo dos cosas y las uno y digo, vale, LeBron James dos años, ¿Mm? tampoco son 20, ¿vale? Claro, o sea, ¿Mm? dos años. Eh, más la promesa, promesa, sí, sí, más se siente, son tres. Es... Tres años, ¿vale? Más la promesa a LeBron de que durante ese tiempo, mientras él esté aquí, los Lakers van a intentar con todo lo posible traer a los mejores jugadores y hacer los mejores movimientos para intentar ganar el campeonato. Pero Eso me importante. asegura esas dos cosas, Pichu. LeBron por una pata, ¿vale? Un, un ¿Eh? pilar. LeBron James, ya de por sí LeBron James te asegura competir. Y por otro lado, Lakers haciendo todo lo posible para darle equipo a LeBron James, hombre, pues me, me, me contenta porque por los próximos tres años seguramente los Lakers van a intentar, al menos intentar, ganar campeonato. Sí, de verdad. Muy, muy importante, muy importante, Adrián. ¿Cómo? Eh, si, si lo vamos a tener tres años más, habrá que ver si lo firma, habrá que ver si al final claro, son claro. dos años o el uno más uno. Pero si es la primera vez que habla de dos años, es decir, tres años al final, uno más dos, tres, ¿vale? Empecemos a sumar, ¿no? Mm. 2023, 2024 y 2025. ¿Cuándo sí. se estaba diciendo que LeBron James quería jugar con su hijo? Y todo sí, el mundo sí. nos llevaba a 2024. Es la primera vez donde nos olvidamos del 2024 para dirigirnos al 2025. Esto no es un dato tirado al azar, diría yo. No, no, Venga, no, no es importante. Vamos, vamos a seguir. Darwin Hahn estuvo de acuerdo oh. con LeBron James y reiteró que sus principales objetivos son responsabilizar a todos y fomentar una atmósfera de desinterés, dijeron las fuentes. Expresó que la tenacidad defensiva debe ser recogida en toda la lista y también advirtió que los jugadores tendrían que desempeñar ¡Ah! nuevos roles y si sentía una renuncia, Esto... no dudaría en eliminarlos del partido. Mensaje claro a, a Westbrook. Westbrook. Pues claro. A Westbrook. O sea, de nuevos manera. roles, nuevos roles. Ya le dijo, tienes que ser un perro en defensa, tienes que eh, tirar de tres desde las esquinas, mm. tienes que... Eh, si no lo haces, al banquillo. Ha quedado claro, ¿no? O sea, mm. eh, es que... Es que por todos los lados, Pichu, esto nos lleva a pensar que, es, que esto es insostenible también, lo de Westbrook en los Lakers. O sea, entre que están fingiendo, ¿no? Nos decían antes, claro, buja. Claro, claro. Están fingiendo. Si en y, realidad y lo, lo quieren y traspasar. Lo a ver, ¿eh? Y luego, y luego mm. esto de... Si no, te adecuas a, si no te adecuas a este rol, banquillazo, ¿no? Y luego la información que teníamos también de que Pero tenía así... vía libre Darwin Ham de mantener el banquillo, que no lo tuvo el señor Fran Vogel. Aquí, no aquí nos está filtrando también Chris Haynes lo que Darwin Ham le dijo a la cara a LeBron James. Esto es lo que le dice total, Darwin Ham, entrenador de Los Ángeles Lakers, a LeBron James para convencerlo de que siga. Hay que recordar que Darwin Ham firma un contrato de cuatro años. Es decir, este año... Estaríamos hablando dos años más con LeBron James, o sea, tres años más con LeBron James si firma la renovación de dos años. Estaríamos hablando de, de los cuatro años que firma Darwin Ham. Darwin Ham sería el entrenador de LeBron James. ¿eh? Pues todo ese, todo ese periplo, por eso era tan importante que Darwin Ham también convenciera a LeBron James. ¿vale? Seguimos hablando de lo que dice Darwin Ham. Además, el entrenador de primer año dijo que una característica que implementará y mantendrá es que la ofensiva pase por Anthony Davis. Y LeBron James dice que está de acuerdo. El sí, equipo sí. se ha sentido alentado por la progresión de temporada baja de Davis y cree que estará en óptima forma para evitar lesiones graves y llevar una carga más pesada. Es decir, LeBron James decide y Darwin Hahn decide que este año se juegue de la misma manera que el año de la burbuja, donde LeBron James era el base y donde la primera opción de ataque, es decir, LeBron James subía la pelota sí, y al sí. primero que le pasaba la pelota era a Anthony Davis. Por lo tanto, Darwin Hahn tiene muy claro y al final llega un acuerdo con LeBron James donde tú 
tienes la pelota y al primero que le pasas es a Anthony Davis. Esto va a ser así. Y evidentemente, esto elimina de la ecuación como base a Russell Westbrook. A Russell Westbrook, sí, 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 sí. Completamente. Muy interesante, ¿eh? Chris Haynes en Yahoo Sports eh, diciendo cositas, cositas, bueno, entre Buja y Chris Haynes, pues el vídeo ya veis dónde se nos ha ido. O sea, es que, sí, a es que madre mía. A y, Pichu quería, eh, y Pichu quería meter a Kevin Durán al ah, principio. Digo, madre mía, tú que vamos no lo ir da, Vamos a ir muy rápido, vamos a ir muy rápido y, y lo vamos a resumir. Eh, realmente eh, eh, muy rápidamente. Fíjate tú como en este ya punto... Ya que hemos llegado aquí, la gente dirá, ¡eh, qué pantalla, que sigan! Si ya, claro, total... vamos a seguir, vamos a seguir. Fíjate tú que en este punto, Adrián, nos está contando la mentira del día, ¿no? Donde dice que uh. los Lakers confían... Bueno, bueno, que espera, Westbrook... que me voy y me río un rato. Hasta luego. <risa> Te dejo solo, dilo tú, porque dice, yo no quiero ni leerlo. Dice, dice, el equipo también tiene la esperanza de un aumento en el porcentaje de triples de Russell ¿Qué? Westbrook la próxima temporada, ¿no? Aquí <risa> esto nos lleva a lo que decía Buja. Los Lakers nunca van a reconocer los Lakers nunca van a reconocer que quieren traspasar a Russell Westbrook, aunque sabemos que están deseando traspasar a Russell Westbrook. Esta es la confirmación. Pero sobre todo, varios puntos eh, definitivos. Al final, donde hablan directamente del tema Pelinka. ¿no? Dice, en cuanto a los ajustes de la lista, Pelinka explicó que la paciencia será clave en cualquier movimiento potencial que haga el equipo. En un esfuerzo de colaboración, Todas las partes parecen estar alineadas en una visión común de ver cómo se desarrolla la lista antes de buscar cualquier movimiento drástico. Es la primera vez donde Pelinka, LeBron James y Clutch Sports están en la misma página. Desde hace mucho, además. ¿eh? Desde hace, no, desde hace muchísimo. Todavía, todavía ¿Asustado? Leyendo... Sí, ¿Aún está sí, asustado? Sí. Yo vale. todavía sigo leyendo lo de los triples desde la esquina de... Vale, la vamos a cerrar, por... Adrián. Mientras te, pone, mientras te pones en la silla, vamos a cerrar el vídeo justamente con lo que yo considero más importante. Punto número uno. LeBron James ha decidido que el campus de entrenamiento anterior al campus de entrenamiento con los Ángeles Lakers ah, sí, cambie sí, de, toda la de vida. lugar. Sí, sí. Pasa oh. a estar en San Diego. Antes estaba en Las Vegas. Todos estos años ha estado en Las Vegas. Pues ahora nos vamos a San Diego. Antes bueno. del training camp se reúne ahí con todos cerquita, cerquita. sus compañeros. Y lo más gordo es ¿Eh? esto. Rob Linka dejó en claro que quiere que LeBron James se retire como un jugador de los Ángeles uh. Lakers y prometió brindarle todos los recursos posibles para competir por un campeonato cada año que esté en la organización. Bien, bien, lo que he dicho yo antes. LeBron James te promete, ya solo a su presencia ya es eh, igual a eh, competimos eh, por el anillo, siempre. Lo ha demostrado toda su carrera. Y por otro lado, Lakers dándole cositas, pues ya está, al final estaremos los próximos tres años al menos intentándolo, eh, al menos intentándolo. Eh, Pichu, ya para terminar, antes de irnos con Mambao, te voy a dar pues, un poquito más de trabajo de edición, pero vamos, qué rápido, eh, porque tenemos nueva camiseta, confirmada, oh, qué bonito, confirmada. Bro. Que sale en la miniatura encima, con LeBron James vestido ahí, os ha gustado, ¿eh? Tenemos nueva camiseta, la estáis viendo, los Lakers eh, ponían esto en sus redes sociales. Oye, evidentemente, George Mikan, ¿no? Ahí está George mm. Mikan en el centro. Derecha, Anthony Davis, izquierda, LeBron James, esos dibujitos estaban bonitos también. La nueva camiseta, eh, ya sabéis, la alternativa, ¿no? La blanca va a seguir siendo la blanca, la morada o la morada y la local amarilla de toda la vida. Pero tendremos esta, igual que el año pasado tuvimos la azul de Los Ángeles de... Eh, la época de, bueno, pues de Jerry West, Baylor, etcétera. Ahora tenemos esta de la primera época de los Minneapolis Lakers, la primera época de George Mikan y la verdad es sencilla pero bonita, Pichu, ¿eh? A mí me gusta, ¿eh? A la gente yo creo que también le ha gustado, ¿eh? Seguro, claro, si os gusta, o lo bajo en comentarios. Es una, es una camiseta sí. bonita, es una camiseta bonita. Sin más dilación ya, nos vamos directamente, ¿eh? Nos vamos directamente con Kobe, con Ginny, un bout. Pichu, hoy el vídeo yo creo que ya, en cuanto lo alarguemos dos, un minuto, esto ya es una hora, así que, que ya, mm. ya no tiene marcha atrás, ya mm. da igual. La gente nada, dirá, ¿qué matada? Pues que se queden aquí un rato más, total, nada, me están nada. haciendo la tarde, ¿no? Pues vámonos directamente con esa, hombre, total, vámonos directamente con esa, esa sección, siempre en tributo al más grande, a Kobe y a Brian y a todos vosotros, porque hablamos con vosotros directamente, nos vamos con todos vosotros en Manbout. Prometaria, toma fuerzas, toma fuerzas, Rogenevas, las mujeres al poder y por eso Ojo. hoy vamos a cerrar, hoy vamos a cerrar con las bueno. mujeres bueno. al poder. ¿Eh? Bueno. Vamos a compartir justamente un mensaje, un mensaje realmente bonito, ¿eh? pero antes voy a decirlo de siempre y vamos con el mensaje. Venga, sí, dilo, dilo. ¿eh? Porque sí, realmente sí, sí, sí. siempre estamos saludando a hombres y hombres y hombres y hombres y es hora, es hora, ¿eh? por una vez, por una vez es hora de dedicarle este cierre de vídeo. 
en este cierre de vídeo se lo vamos a dedicar pues realmente a una suscriptora, ¿eh? a una seguidora en todas nuestras redes sociales que siempre nos ha apoyado muchísimo, que para nosotros sí. es también muy especial. Pocas veces la recordamos, la conocemos, la seguimos ¿eh? y evidentemente queremos cerrar justamente con este mensaje de la gran Hueneca. Por lo tanto, Noelia, Noelia Herrera, que justamente vamos a ver Ahora mismo su mensaje. ¡Lo vemos! Nos dice Gonica, me encantan, carajo. Ya ustedes son parte de mi vida. No todos logran que su audiencia se sienta así. Eso hay que merecérselo. No dice Gonica. Bueno, pero Herrera, escúchame, que, pero... Desde luego, desde luego oh, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. <risa> ¿Qué está Buenica, pasando aquí? Buenica se debe de pensar, Buenica se debe de pensar que nosotros no la conocemos y que nosotros realmente, o sea, hemos, eh, sabemos perfectamente que nos sigue desde hace muchísimo tiempo. Realmente... Y, en mi cana y en mi canal también. ¿A que sí? Claro, ¿eh, Buenica? Eh, sí, de sí. De desde luego, desde luego queríamos, queríamos cerrar y un reconocimiento, ¿no? A una persona que desde luego lleva muchísimo tiempo con nosotros, muchísimos años con nosotros, siempre eh, nos ha seguido y queremos cerrar justamente eh, eh, presentando al mundo quién es Buenica, ¿no? Porque realmente para nosotros eh, siempre ha sido muy especial, ¿no? Que nos lleva siguiendo desde hace tanto tiempo y todo esto, ¿no? Por lo tanto, la vamos a presentar al claro mundo, que sí. ¿vale? Vamos y a vamos a presentarla mundo. de una manera mejor todavía, ¿eh? pero teníamos sí. dudas del copy, ¿eh? Y vamos a ponerla copy, ahí a tope, pero la gente puede entrar y verlo, claramente. Efectivamente. Bueno, podéis buscar por Gonica. Ella es Noelia Herrera C, ¿no? Ella es cantante y compositora. Justamente ella le está dando duro, justamente en todas sus redes sociales, a cosas muy chulas. Eh, compone, canta, muchas veces sale ahí con Cuenta historias con música, dice. Sí, precioso, realmente, precioso. realmente, bueno, ahí, ahí veis claramente a Gonica, cómo canta y toda esta historia, ¿no? Esto realmente es lo que hace ella con toda la pasión y por eso nos gusta, porque realmente, realmente, Guenica, lo bueno que tiene es que, eh, ¿por, ¿por qué nos sentimos desde hace mucho tiempo interconectados con, con, con esta sujetora? Porque la pasión que le dedica a ella a su música claro. es la misma pasión la nuestra. que creemos que nosotros tenemos aquí en la fiebre amarilla con nuestros vídeos, con nuestras informaciones, con nuestros los Ángeles Lakers. Un abrazo. Enorme. Totalmente. Un abrazo, un besito, eh, Buenica, y sigue... Queremos seguir formando parte de su vida, por supuesto, y de todas las vuestras, ¿eh? Porque quien haya llegado aquí... Te digo, ¡Ole! Bicho. ¡Ole! 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 ¡Ole vosotros! Y ole nosotros, que llevamos aquí una hora, ¿eh? De falso directo, que es como grabamos siempre esto, improvisado, total, porque al final, sí, teníamos claro que teníamos que hablar de lo de yo bambuja, teníamos claro que teníamos que hablar del otro, pero aquí venga, dale que te pego, dale que te pego, vale. ¿eh? Y que luego, vamos, o sea, esto es increíble, picho. ¡Qué talento! ¡Qué talento! A veces hay que quererse, ¿eh? Hay que quererse un poquito. ¡Qué talento tenemos a veces, eh! Y que... Y que... Y a veces es que no, a veces no, a veces no nos quieren, picho, no nos quieren, de verdad, yo no sé por qué. Pero bueno, nosotros, a lo nuestro, gracias a todos, gracias a todas, hoy especialmente a Bonica, por cierto, miembros del canal, un saludito muy grande por aquí, os queremos un montón, eh, y ya que estoy, eh, pues vamos a ponerlo, porque ya total que más da 10 segundos más que menos. Miembros del canal, abajo, lo más barato que nos deja YouTube, eh, botón unirse, si queréis formar parte de ese grupo de Telegram. Estamos a nada de los 100k, le vamos a dando ahí, eh, al botón suscribirse, porque hoy no lo merecemos más que nunca, y Twitter e Instagram, por supuesto, siempre arroba la fiebre Lakers. Sin más, nos despedimos. Que entre el calor y que Pichu ya... A Pichu le da algo, así que vamos. No, en realidad me está dando a mí, Pichu, pero bueno, yo ya te la suelto a ti. Así que nos vamos ya, que esto ya... Eh, madre de Dios, qué calor aquí con el foco una hora en pleno agosto. Vámonos, nos vemos mañana. Hasta luego, infectados. Buy it for the win. Yeah.